Televidente, dank je pak je de sintonie van CBA. Is dat het programma favoriete? Koffie en notitie. Ik ben de Ami, de presentator, die ik Carlo te presenteren voor een desayuno. Noticiero en informatief. In het moment dat we een conversatie met Tine Kastrijland, een criminoloog, een kindercoach, ook in de persoon, en we zullen maar zien een conversatie met hem. Tine, ik was eigenlijk vergeten jou te vragen hoe lang je op het eiland bent en hoe je op Kino terecht bent gekomen. Ja, uh, nou tien jaar geleden heb ik hier stage gelopen als uh, maatschappelijk werkster bij, uh, bij VPCO. En uh, dat was een gecombineerde stage met uh, een stage ook bij Stichting Opvoedingsondersteuning uh, van Inge Boutier. En uh, dat was toen nog in de hoedanigheid als uh, social worker. Toen ben ik terug naar Nederland gegaan om die studie af te maken en uh, vervolgens de studie criminologie te doen. Maar er bestond altijd, was altijd de wens om terug te keren. Uh, dus eigenlijk uh, twee maanden nadat ik uh, de, de studie had afgerond, uh, was ik terug op het eiland. En sindsdien uh, wonen we nu alweer ruim vier jaar hier. Oké. Okay. Dus in Tonse Tineke Botting... Het is een paar jaar pas op een kursal. Op een commentaar door sociaal op een korestage. Ja. Na school naar die vereniging die protestant christelijk onderwijs. Ja. En toen we aan het doen, een senior hoop ik conosie en hoop ik een perito, senior Inge. Boetje. Boetje, ik moet het doen aan de disabiliteit. Ja, ja. Ik moet dan ook een beperking. Beperking, ja. Ik hoop ik conosie hier bij het terreno. En toen zijn we bij het werk. Ik ben specialist in criminoloog. En toen ben ik weg naar de kursal. En toen ben ik weg naar de kursal. En toen ben ik weg naar de kursal. Ik een explicatie die een vorm die empodera. Die weerbaar maken. Die die moet je dan. Wat is een exemplo die wat trabouw. Kijk wat er hangen die educatie hier in de kursal. Kom eens aan de kast. Educatie niet mayor. Maar moet je dan. Kom wat er. Kijk wat er hier in de kursal. Wat kun je doen aan de ideeën, aan de perceptie? Ja, er zijn natuurlijk een hele hoop. Ja. Maar ik denk dat... Kijk, pest is gewoon een groot probleem. Tentament. Zie je. Dus als we dat aan kunnen pakken... En als kinderen uh, leren dat ze uh, voor elkaar, uh, uh, dat je de grens van een ander respecteert en, niet, en, en je eigen grens weet en je dat beter kan aangeven, uh, dan worden ze automatisch weerbaarder en zou je in theorie ook veel minder pestgedrag krijgen. Wat spreken ze hoe ik kom met de haas en moetje? Wat ik kom met de haas en moetje? Wat ik kom met de haas en of het kind koopt het probleem niet, want datgene die aan het pesten is, heeft eigenlijk, eigenlijk het probleem. Ja. Het is een goede woord in taart die probleem. Het is een goede woord in taart dat die zich bepaalt voor zichzelf. Als je een probleem of niet, dan moet je zeggen wat je wil. Maar als je een kindercoach hebt, als je een kindercoach hebt, dan moet je zeggen dat je defendeert in een vorm positief, assertief, niet agressief. Maar ik hoop dat je niet kunt zien dat je een kindercoach hebt in de educatie. Nee. Dus, en wat doe je ermee? Dus uh, ouders die niet weten in de opvoeding hoe ze hun kinderen weerbaar moeten maken. Wat doe je met de ouders? Ja. Um, nou, vaak is het eerst ontkenning. Want het is natuurlijk lastig om toe te geven dat het ook probleem ook wel eens bij jou als ouder zou kunnen liggen. Het is makkelijker om het naar nou, mijn kind maar. Mijn kind doet. Um, dus het is uh, heel erg um, uh, ouders vertellen wat, um, uh, wat hun gedrag teweeg brengt bij hun kind en uh, vaak is het heel eenvoudig als je je kinderen, um, alle ouders zullen dat herkennen, als je moe bent of als je um, een hele stressvolle dag hebt gehad of heel druk bent, zijn je kinderen ook vervelender. Maar je kinderen zijn niet per se vervelender als anders, maar je ervaart het vervelender. Als je daar, daarvan bewust wordt, ga je ook anders naar je kinderen gedragen en um, dan uh, dan gaan je kinderen dus ook weer anders op jou reageren. En het is altijd een kettingreactie. Dus ik begin altijd met ouders bewust maken van hun eigen handelen. En uh, leg ook uit, weet je, niemand is perfect. En we mogen echt wel eens allemaal een rotdag hebben. Dat is helemaal prima. Alleen, uh, wees zijn duidelijk naar je kind. Zeg gewoon, ik ben moe, doe niet moeilijk nu. Uh, en dat kan niet iedere dag. Maar geef wel aan, op een ander moment kan dat wel. Uh, als je zelf uh, je kinderen slaat... 
uh, dan denkt een kind dat dat de manier is om problemen op te lossen. Dus uh, de kans is ook groter dat die kinderen ook uh, andere kinderen gaan slaan om een probleem op te lossen. Lo cual bota explicando no tiene que ser muy importante. Bota explica que bota trata na hasi mayor na consciente, con nan base, con nan ta sintina mes emocional, sino ta de un día de estrés, cos no vai bom, con ese ta decidi, con nan ta experiencia, comportación ni na yuna. Paso, timbia, e mes un comportación de EUA, no ta si e mayor nada, pero si e mayor ta de estrés, e la bien fe trabajo, of kijk op andere gebieden, een deel bij auto, en dat daalt auto, dat ne moment is moeilijk, dat comporta zo meest, meest een kans dat dat comporta hier, en hoor je zie, het is baas zo bij is die bij moeilijk. Want ik hoop je bij de comportation die is mayor, een exempel, een voorbeeld van de ouder, dat die ze die, ja, dat die ze die kan en moeilijk dat comporta zo meest. Want ik hoop je importante, hoe mayor bij ze zo jou, luister. Te aki tot hier minopor minopor karga nada work minopor wanta nada work i dunamun tike spasio pidi boyu pa dunamun tike spasio lage yu komprende ku bota di stress pero no be babo beis ribe mucha dus dat is wat je dus moet doen ja 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 absoluut oké dat noemen ze dus afvoerders ondersteuning ja de 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 ouders boeus maken daar begin je mee ja ja Waarom is dat zo belangrijk om ouders te helpen, ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen? Die komt als een importante part voor sustainen en mayor de educatie die ze doen. Ja, zij zijn het belangrijkste in het leven van een jong kind. En als zij het goede voorbeeld geven, neemt het kind dat over. En dan heb je een volgende generatie die hopelijk allemaal beter, beter met elkaar om mag gaan. Mm -hmm. Dus als ouder heb je een voortrekkersrol in nou ja, hoe, je wil, hoe je zelf behandeld wilt worden en ook hoe je kind behandelt. Uh, een kind heeft gewoon recht op, uh, op een veilig thuis en een, en een stabiele situatie. En uh, dat is natuurlijk heel mooi gesproken. Ik begrijp wel dat dat niet altijd lukt. En we, we zijn geen heiligen, we hoeven echt niet alles perfect te hebben. Alleen, um, ja, probeer dat wel na te streven. Je zegt iets wat ook heel belangrijk is. Het kind heeft recht en je ting de reetje riba un Educación sano de su mayor. Dat betekent, daar waar we dus zien in de samenleving dat ouders daar niet aan toe komen, mayor dan die om of andere manier, stress, problemen, nooit in zijn, kakke problemen, niet in staat zijn, nota, na nota, de ons zit pas op educabon, en jou, en moet je dat in de reetje, pa en mama of en tata, worden sostenen. En je moet een goede educatie hebben. Dat is de essentie van opvoeden en ondersteuning. Ik denk het wel. Het kind heeft een recht op dat de ouders kunnen opvoeden. Ja. Oké, dat betekent dus eigenlijk niet wat je zegt. Daar waar de verantwoordelijkheid van ouders ophouden, dan minder in responsabiliteit die majoren te kaben, obligatie, die communiteit, het verplichting van de samenleving, begint om de ouders te te leren, te helpen hoe ze moeten opvoeden. Voor het kind. Ja, voor het kind. Oké, okay, bon. Nou, we gaan een beetje verder. Wat voor dingen, wat voor ervaringen heb je nog meer hier op Curaçao? Want de opvoeding op Curaçao is anders dan in Nederland. Ja. Wat voor, uh, wat voor ervaring heb je hier op Curaçao met je trainingen met ouders en met kinderen? Want je hebt het voorbeeld van weerbaarheid gegeven, ja. van pesten. Maar wat, wat, wat voor andere voorbeelden heb je ook? Um, nou, ik zit vooral, ben vooral druk met, met, uh, met die weerbaarheidstraining, met rots en water. En uh, ik geef dus die faalangsttraining. En wat een verschil is tussen hier en Nederland, is dat kinderen hier uh, jonger um, beginnen met huiswerk. En beginnen ook vaak met uh, presentaties in de klas. Dus, uh, Ze beginnen hier eerder? Eerder, ja. Zie. Zie, dan in, uh, in vergelijking met de basisschool in Nederland. Um, kinderen daar gaan natuurlijk ook, uh, de schooltijden liggen anders. Dus, uh, de, het is niet helemaal vergelijkbaar, maar kinderen krijgen jonger huiswerk. Dus er wordt een jonger verantwoordelijkheid van ze verwacht en van de ouders. Laten we die niet vergeten dat dat wordt gemaakt. Um, en uh, ze moeten ook jonger presentaties geven. Dus ons no systeem die in zijn jaren zit op de Stress, ribbon en dat. Hop je maar jonger ribbon als moeten Ja, dat denk ik wel. Kuroulanda. Ja. Want wat vind je ervan, het systeem die in zijn jaren zit 
dat kinderen hier op een wat jongere leeftijd in vergelijking met Nederland, alhoewel de schooltijden anders liggen. Ja. Kun ons dat stress, dus moeten hangen, we stressen onze kinderen op een wat beduidend jongere leeftijd om dingen te doen en ook de oude stress, want die ouders moeten ervoor zorgen dat die huiswerk ook ja, gedaan wordt. Precies, ja, persoonlijk um, zou ik ervoor kiezen om kinderen langer kind te laten zijn en langer te laten spelen. Het blijkt uit ook ontzettend veel onderzoek dat um, je spelende wijs heel erg veel leert ook en dat kinderen die uh, bijvoorbeeld in een vindschoolsysteem wat compleet anders is, maar waar minder uren les is en veel meer wordt gespeeld, dat de kinderen minstens even hoog eindigen qua niveau. Um, um, maar goed, ik begrijp ook waarom het systeem hier is zoals het is en dat je dat niet zomaar kan veranderen, maar ik zou het de kinderen van Curaçao heel erg gunnen. Als maar we het... nemen alles van Nederland over. Ja, ja Nederland, is, Nederland begint ook al met steeds jonger huiswerk te doen en kinderen... Dus dat, dan gaat het ook de verkeerde kant uit. Ja, vind ik wel. Ja, eisen en stressen van kinderen, dat ja. ze moeten presteren en de ja. hoogste van de... Maar dat is natuurlijk niet alleen met kinderen, dat hebben ouders ook. Want ouders moeten ook steeds meer presteren en steeds meer doen en leggen de lat voor zichzelf heel hoog. Um, want ze willen het beste, beste versie van zichzelf zijn. Um, dus dat, ga, dat vraag je dan bijna automatisch ook voor je kind. Ja. Oké, okay, ik snap het. Dus dat is ook een beetje wat de samenleving van ons tegenwoordig verwacht. Ja, hier, ik zeg altijd, hier op Curaçao hebben we een, uh, een HAVO-WWO-syndroom. Als ja. je kind dat niet heeft bereikt, dan is het Mundo Akaba Pabuyuzi Bujuno bij HAVO. Zonde. Wat vind je ervan, van zo'n denken? Ja, zonde. Ik zie het in Nederland ook. Uh, ik heb het in Nederland ook gezien, moet ik zeggen. Ik vind het echt, echt heel zonde, want uh, ik weet niet precies hoe het hier zit, uh, maar ik weet toevallig dat er in Nederland al een groot tekort is aan timmermannen, aan loodgieters, dat aan dakbedekken. Dat zeggen we Ja, precies. Nou ja, ik verbaas me nog niet. Tenminste, carpenter, metsla, nog eens een pega vloer. En dan gaan we schelden op buitenlanders die het overkomen nemen. Maar dat er nog meer No systeem in de Jaanse mens, met de pres, die moet je dan, met de haven dan met ze bij, maar ze hadden een haven, in orde dat de toekomst in bieden. En vervolgens kunnen ze geen baan vinden, omdat er op dat moment daarin geen werk meer is, want daar zijn er zoveel van. We mogen ze dus bij, uh, bij een supermarkt met een haven achter de kassa gaan staan, ja, terwijl er werk zat is in de bouw. Ja, in de, uh, terwijl ze misschien dat ook wel veel leuker hadden gevonden. Ja. Want, uh, de, niet iedereen houdt van om hier bezig te zijn. Sommige mensen vinden het ook prettig om met de handen te werken. Ik moet wel zeggen, Tineke, we ons onderwijssysteem, ons systeem in de Jansen, dat doet een possibilitatie, maar we moeten ook commissie hebben niet veel massa bouwen. En jij gaat ja. zien. Ik kan minder te binnen massa laag Dus het is wel mogelijk, Kroso, dat kinderen dus laag beginnen. Dus ja, ja, wel doorgroeien. Ik hou niet van het woord laag, weet je. Want laag staat in, in vergelijking met hoog. En er zit een discriminatie in die twee woorden, laag en hoog. Hoe moet je bij VSBO of hoe moet je bij AGO, dus arbeidsgericht onderwijs, dus een van de laagste niveaus op het ons eiland, notanifica, en no pojega top, de comunidad, dat in de top van de samenleving gaat komen, alleen de weg wordt langer. Maar een kind krijgt ingeprent, oh ik ben een AGO geweest of VSBO, en dat is een moeder, kaba, paminana, minopor, minopor, de directeur die een die een impresa nunca. Of ik probeer dat doen, die mijn meester bouw van mijn eigen... Ja. Dus, wat, maar, wat vind je ervan? Nou ja, ik denk dat wij aan het vergeten zijn hoe hard we mensen wel met een VSBO of een, uh, of, of een ander soort uh, uh, opleiding nodig hebben en het praktijkonderwijs nodig hebben. Uh, we kunnen niet zonder kappers, we kunnen niet zonder, uh, wat ik net al zei, dakbedekkers, mont automonteurs, et cetera. Die hebben we nodig. Mm -hmm. Dus laten we alsjeblieft blij zijn ja. dat mensen die kant op gaan en laat die kinderen gelukkig zijn als ze dat graag willen doen. En ik denk dat je een hele goede boterham kan verdienen als je gewoon dat doet waar je goed in bent later. En dus leer je kind ook alsjeblieft dat het uh, wat het ook doet, uh, als het iets, dat zodra het iets gaat doen en daar gelukkig van wordt, dat dat goed is. En misschien is dat niet altijd op het niveau wat je als ouder voor ogen had. Uh, maar als het een goede boterham verdient als kapster of uh, nou ja, uh, als automonteur of dakbedekker, denk ik dat je het ontzettend goed hebt gedaan. Mm -hmm. Ja, oké, okay, dat is een uh, goed voorbeeld. En wat zo al nog meer zie jij als kindercoach in je praktijk op Curaçao, waarvan jij wil zeggen, oké, okay, daar moeten we nog ook op letten. We hebben, je hebt het gehad over het pesten, we hebben het nu over uh, het stressen van kinderen, je hebt het gehad over de houding van ouders, mm -hmm. die het gedrag van van het kind zelf oproepen. Ja. Je hebt het gaat over ons onderwijssysteem. Wat nog meer als coach, kindercoach op Curaçao, zie je nogal dat je dus, laat zeggen, wil signaleren in het gesprek hier? Um, 
Ik had deze vraag niet helemaal verwacht, dus ik heb er niet uh, van tevoren goed over nagedacht. Ik denk dat er een hele hoop dingen al gezegd zijn. Hm? Um, uh, dus ja, wat, wat natuurlijk nog wel heel, wat je, wat je steeds meer ziet is de uh, gebroken gezinnen. Hm? En um, ik denk dat uh, moeders het hier gewoon heel... Even door de band genomen, echt. Je hebt het over de gezinnen, familie en kabinetten en mama, ja. zo, ja. dan responsabel, per educatie die ze doen, ja. management die hier zo, zo, zo kaas, huishouding. Precies, daar mag je hier. En dus stress hebben en moeder, ja. hebben en mama. Ja. ja, en daardoor is het, ik begrijp het volledig, als je als moeder, als je er alleen voor staat, uh, dat je dan um, niet tijd hebt om, om voor al die kinderen alles maar het beste te, te kunnen doen. Dus ja, dat is denk ik een doelgroep waar we uh, die moeders die er alleen voor staan en altijd alles zelf doen, uh, die mogen, uh, nou, dat is nog wel een kwetsbare groep denk ik, waarvan ik denk, ja die zouden wel... Uh, Waar mogelijk zouden we als samenleving daar zoveel mogelijk een helpende hand moeten reiken. Zie, er zijn wel organisaties op Curaçao en mensen op Curaçao die daar aandacht voor vragen. Zie, hè? Ja. De positie die in mama, in moeten dan zo, in de familie, in de pili, in de tene, in de kezaki, in de doen, in de het type die familie in de ja. uh, Je hebt het woord gebroken gezinnen gebruikt, dan is het papje over die mama. Ja. Een, een gezin met een moeder alleenstaande ja. hoofd, ja. Hè? dus daar hebben we het over. Maar een kosmaas met een puntra, puntra botineke, a pesar die is zaki, en to, is een situatie die 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 mama nang solteren, kun nang juna zo, kieko maas, wat 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 voor type kinderen krijg je in je praktijk? Ik bedoel. Um. Eigenlijk is dat heel verschillend. De kinderen die voor rots en water komen zijn, uh, of kinderen die gepest zijn. Okay. Um, en waarvan de ouders zeggen, ik wil ze wat weerbaarder maken. Of de kinderen die vaak um, heel druk zijn, uh, problemen sorteren in de klas. Dus moeite hebben met zich in te houden en daardoor wel eens een ander uh, wat pesten. Mm -hmm. um, waarvan de ouders juist zeggen, nou... Ik wil juist dat ze leren om die grens uh, bij, uh, bij zichzelf en bij een ander aan te, uh, beter te herkennen. Daarnaast um, voor de faalangst, dat is eigenlijk van alles. Uh, ja, kinderen die, die vastlopen, die angstig zijn, dus dat is wel heel breed. En um, verder, ja, soms zijn er nog ouders die uh, uh, gewoon met, uh, van zichzelf met een vraag komen die even niet meer weten hoe ze met hun kind het beste kunnen communiceren. En dan, uh, ja, dan komen ze ook bij mij, vaak via via. Oké, okay, Tineke, bij officine, jouw praktijk, jouw bureau, ja. je bent een zelfstandig ja. gevestigde. Je zal betaald moeten worden. Ervaar je dat een probleem is voor bepaalde type gezinnen om bij jou te komen? Omdat ze het uit hun eigen zak moeten doen? Ja, absoluut. Ja, ik zie het heel vaak. En, um, Waar ik kan, probeer ik dat uh, op te lossen. Um, maar ja, uiteindelijk, ik moet ook een ruimte huren. En ja, er zitten soms uh, helaas wel kosten aan verbonden, ook voor mezelf. Uh -huh. um, maar ja, dat is absoluut ja, waar. Uh -huh. nou, ga ik mijn vraag op een andere manier stellen. Krijg je samenlevingsbreed kinderen en gezinnen of uit de bepaalde sociaal-economische klasse alleen? Nee, niet samenlevingsbreed. Maar dat komt ook uh, omdat ik het papiermento wel begrijp, maar Zie. het niet goed spreek. Zie. Dus daarmee valt natuurlijk een grote doelgroep af en daar ben ik me heel erg van bewust. Ja. Um, uh, ik, ik begrijp het prima, zeker als mensen rustig spreken. Uh -huh. Maar als het te snel gaat um, en als kinderen eigenlijk helemaal geen Nederlands begrijpen, dan is het lastig. Ja. Dus die groep mis ik eigenlijk helemaal. En dat is een hele grote groep op het eiland. Ja, ja. 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 Ja, Tineke, weet je, ik, uh, ik vind het een heel belangrijk onderwerp die we dus nu aan het bespreken zijn. Ik ben zelf een pleitbezorger kinderrechten, defensor de richting moet je dus het ligt aan mijn hart. En ik wil tot morgen met je blijven praten, pero tempo tabella genos. Okay. We moeten rekenen over de tijd ja. en ik moet daardoor dus nu ja, het gesprek af gaan ronden ja. met je. Is er nog iets wat je wil zeggen wat ik niet gevraagd heb of dat je wel wilde vertellen? Uh, nou. 
Ik wil in ieder geval nogmaals benadrukken dat ik hoop dat het boek uh, Vogelvrij, wat hier op tafel ligt, um, dat dat... Uh, ah, kijk, daar is hij. Zie. Zie, dat die uh, nou ja, vertaald gaat worden en dat uh, de kinderen, waarvan de ouders vastzitten, met het boek mogen gaan werken. En zij uh, uh, nou ja, op die manier uh, geholpen mogen worden in, de, in hun emoties en gevoelens. Zie, ik zag het dat de autor van het boek, niet als zo'n zin zag het dat Connie van Tattenhoven, ja. en als ik het eh, boek die trap ja. wou ja. speciaal voor Moetje, en toch jouw pleidooi is, ja. dat je gewoon uh, vraagt dat dit hier op Curaçao vertaald gaat worden, ja. wat erg belangrijk is. Ja, en dat die kinderen, want uh, het is gewoon heel lastig als je ouders vastzitten en er is veel schaamte, dat die een handvat mogen krijgen om, uh, nou, de... Uh, een handvat mogen krijgen om uh, uh, beter met hun emoties zie, en gevoelens zie, om te kunnen zie, gaan. Het is ook important. Bon, Tineke, ik moet nu af gaan ronden. Ja? Televidente, als je nog steeds gaan doen naar een finaal, die andere editie, die mijn programma favoriete, Coffee Noticia, nog een papje met Tineke Strijland, met een ex-sociaal werker, een criminoloog en een kindercoach nog zo, ik heb het graag om te doen, om te zeggen dat we empoderen, maar dat we ons voor de situatie zijn penibel, met een tentament naar school, brengen en de stress van ons systeem van enseignance. Dat we ons moeten doen, dat we ons dat hopi hopi jong, dat we ons spreekbeurt naar school, dat we ons boek, dat we ons een typische kost, en dat we ons niet naar school, Meester, ik vind het zes aan je dat je een presentatie over de wende important in de communiteit. En dat hoop ik jong. En dat is een stress die we ons moeten doen. Tien keer te trakken moeten we doen. We moeten ook meer doen, die faaien. Dat is het onze trabouw. Hoop ik important. Maar we moeten weer naar het final van het programma. We moeten nog proseggen. Maar morgen, we moeten nog in het programma. Aki, senora Winnie Ravano. En toen senora, senor Rey Rey. Eisen, wie niet een ex-parlementariër die Pueblo Soberano, Ray Eisen, een actueel president die Pueblo Soberano, in ons hebben papje kunnen en toen een programma die commemoratie kunnen nang ting, Pueblo Soberano ting, den tenen de kwente ku e cinco anja morto assassino di Helvin Wills. En toen ze, mayang, sintonisa ku nos, akina CBA, demo programma, koffie notisia, kabi nos lo bedes, lo so bedes, presentabo, un más desayuno noticiero e informativo. Gracias por la atención. Tema Yang Busque.